fuck did you just say? The only time I ever see her is when she's behind me in the mirror. Even from a distance, I can hear her. I try to listen, but her whispers make my ears hurt. My room versus my art. At my dad's. que más odio a la hora de dibujar din 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 el liner creo que es mi peor enemigo se supone que es la parte más fácil porque es solo seguir tus propias líneas pero es que nunca sé qué pincel utilizar qué grosor ponerle debería hacerlo negro o quizá ponerle color una línea súper limpia o un poco desordenada oh nunca sé qué hacer y en tradicional un intento la cagaste tíralo a la basura pero en digital puedes intentarlo infinitamente ¿Desventaja o ventaja? Quizá ambas. Hola, ya volví, <ríe> me fui un mes, hice face review y me fui otro mes. Ha pasado mucho en mi vida últimamente, ya estoy viendo mi era universitaria y pues ajá. Mi horario es una caca, los proyectos me quitan las ganas de dibujar, no dejo de procrastinar y tengo vida social, ¿quién lo diría? Ya me perdí muchos eventos en Genshin. <ríe> Hablando de eso, estoy dibujando a Yaka que es el personaje que más daño hace en mi juego. Ah, últimamente estoy viendo Soul Park otra vez al principio y jugando los juegos. Y él es Stan, que es el personaje que más quineo de la serie. Hice el liner con lápices de colores y así quedó. Y bueno, todo esto era para rellenar la página del dibujo viejo de Ganyu. Parece un trabajo en equipo y cada quien hizo su parte. Literal hay dos minas del mismo juego y elemento y no pega nada. Bueno, los veo en un mes. Bye. Hace unos días salió Honkai Star Rail. Es el nuevo juego RPG de los creadores de Genshin Impact, Hoyoverse. Y estoy dibujando a Bailu, que es un personaje 5 estrellas y en mi opinión es de los mejores. Es una joven healer de elemento electro y se la conoce como la dama sanadora. Y pues no solamente cura, sino que también en su ulti puede revivir. Decidí dibujarla porque su diseño es muy divertido y los colores se me hacen muy bonitos. Es que cuando vi los personajes, ella me llamó mucho la atención, ¿saben? Fue como, wow, qué tierna. Y bueno, respecto al juego, me está gustando mucho. Siento que elementos geniales de sus juegos pasados los juntaron en este. Y me cae muy bien el protagonista. Sus diálogos son perfectos. Me gusta la calidad de las cinemáticas, la variedad de personajes y de mundos. Me encanta explorar. 
Pero bueno, si estás buscando un nuevo juego que también está empezando, esta es tu señal. Así que voy a dibujar a Marzo 7. Sí, tiene un nombre muy curioso y un diseño muy bonito. ¿Y por qué ando tan feliz? Bueno, es que es un nuevo juego RPG de ciencia ficción de los creadores de Genshin Impact, Hoyovers. Y a diferencia del otro juego, tiene una temática espacial y los diseños son muy increíbles, de verdad me gustaron bastante. Es por eso que estoy dibujando a Marzo 7 y si ya me conocen saben que amo el rosa y el azul. Y bueno, no puedo esperar para jugar con mis amigos y mi novia ya que es un juego multiplataforma y puedo jugar desde el teléfono. Es free to play, el sistema es parecido a Genshin, así que ya saben cuál va a ser mi nueva obsesión. Y me gusta pensar que soy de las primeras jugadoras. El modo de juego es por turnos y es fácil de entender, pero también tiene un modo de combate estratégico, así que si lo quieres intentar. Por ejemplo, Marzo es un personaje tipo tanque de hielo y da una gran protección a los aliados, así que podría ser de gran utilidad en tu equipo. Pero bueno, en fin, les dejo el resultado final. Bye. Dibujando un cómic de Genshin Impact. Volví después de mucho, así que acompáñenme ya que es el primero que hago, al menos en digital. Yo sé, eso luce mal, pero ya estoy aprendiendo a bocetear para tener una idea de lo que voy a hacer. Tengan fe. Y bueno, ¿a quién creen que estoy dibujando? Cha cha chan, Colei es el primer personaje. Y olvidé grabar, pero aquí les enseño cómo hice a Farusa ni a Sino. Debí dejarle esa cara. Y sí, todos son de Sumeru de la nueva región de Genshin Impact. Y bueno, en los fondos... Veanme sufrir. Es primavera, así que quise hacer árboles de cerezo y bueno, nunca había hecho fondos tampoco. La verdad es que el coloreado es mi parte favorita de todo el proceso. Siento que es como que ya vas a acabar, ya, ya está. Pero siempre sale algo, me falta un espacio por pintar o termino haciendo detalles que nadie va a notar y así. En fin, aquí está el resultado. Y no grabo porque todo tiene que ser muy perfecto Y este fue mucho más tranqui Lexi se ve muy bonita Todo bien
Tutorial rápido de cómo dibujar este estilo Kikore. No flat line, what were you scared of? Mom? Baby sat by and felt the wind that was a collar, a quarter of quarters, no boundary board on the boundary board. Drawing things in my dreams, PT. One. I was with Honey from Big Hero 6 and Max from Camp Camp. We were all in this abandoned hotel. We were just walking around until we heard a man's voice on the other side of the hall. We cautiously walked back as a silhouette of someone walked closer. As he came closer he could see that it was someone in a weird costume. He started to run at us at full speed. Scared I jumped out the window while Honey and Max stood in shock. I heard their screams. I looked back from where I jumped and I saw the person just looking at me. Staring at me with realistic big eyes. Hola, hoy voy a estar haciendo un dibujo sin boceto, sin nada, así como caiga, pero con los mismos plumones de agua de doble punta. Que sí, su cara me quedó un poco rara, pero no puedo borrar, esa es la regla. Y espero logren adivinar a quién estoy dibujando antes de que termine. Nunca pinto con plumones de agua porque según yo no mezclan bien, pero me gustó el degradado de los ojos. Bueno, a este punto ya con los cuernitos y la campanita, creo que ya saben quién es. Y yo sé, las chichis se ven raras, pero si buscan a Ganju así las tiene. Ay, qué bonito se ve su pelo, aunque no es su tono. Les juro que sí las tiene Ya no parece fantasma, pero le dio patitis Detallitos, cuernitos Y voilà, ya quedó Mentira, solo grabé antes de cagarla Porque voy a hacer el liner negro para ver cómo queda mejor Así que ahí me comentan cuál les gusta más No me aguanté e hice a Ganju mexicana <risa> Mala elección de colores Let's make an artwork to go with this sketchbook cover I wanted to match my bloodbath Lydia keychains I have a bunch of pose sketches that might fit But I decided to go with something new. I've never done a back view pose for decorated sketchbook before. This way the focus will be more on the wings and outfit details than the character's face. I think it creates a nice little bit of contrast, especially since the background is very detailed. I usually sketch in pen for my ink drawings. But I decided to experiment a little with color before inking as well. I usually add color after inking, but coloring this way makes the sketch more than just planning for the drawing. This was so fun to do, and I love how it turned out. Hola, mi amores. Heute will ich euch ein Augentutorial machen, um euch zu zeigen, wie ich Auge zeichne. Augen zeichne. Augen. Ich bin sehr. So, wir haben jetzt Dingsbums unsere Gesicht. Kannst du einen Strich machen? Und dann sowas. 
Und ja, dann machst du so eine Bogen. Ja, dann machst du so einen. Ja, das machst du jetzt schwarz. Ja, so soll das Ende aussehen. War vielleicht irgendwie zu schnell. Und ja, dann, keine Ahnung, Augepupille. Da, 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 da. Die Augen sehen gar nicht so gleich aus. Liegt hundertprozentig daran, weil ich Softauge gemacht habe. So für Leute, die sie so schei sind. Ich bin so schei. Ich bin Michael Jackson und ich mache Tanzen. Don, don, don. Ey, lass uns ein Emo machen. I'm a loud emo girl. I'm a loud emo girl. Frag mich, wie die macht. I'm a loud I'm a loud emo girl. I'm a loud emo girl. Es sieht so aus, als ob irgendwas fehlt. Seifenblasen. Nee, da habe ich gelogen. Ich fühle mich langsam cringe. Ja, das bist du auch. Willkommen bei einem neuen Video. Und zwar, wie man einfach Körper zeichnen. Wallah, wallah, einfach. Nimm einfach ein hässliches Stift oder ein schönes Stift. Ah! Macht einen St Kreis. Ja, Kreis. Strich. Hast du eine wunderschöne Gesicht? Also du machst so, dann so, dann so. Und dann machst du den Kreis zu Ende und dann dein Ohr. Dann machst du so einen Hals, diese schöne Hals. Dann machst du so, als ob, wie gesagt, dann machst du so einen Strich, keine Ahnung warum. Dann machst du so, dann so, dann machst du einfach fette, große XXL-Hände, die andere so, dann hast du so ein hässlicher Mensch. Okay, jetzt lernt sich, finde ich find das schön. Für die Augen machst du so, der andere auch so, dann machst du so, also such in eine Richtung, wo der guckt. Dup, 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 dup. Fette Nase, Haare, schöne Haare, da, 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 da. So, so hast du eine wunderschöne Mädchen. Und folge mir auf YouTube, bitte.
anywhere. Your hair shouldn't let me connected to your head. <laughs> Gumi and serious. Where is my hair? <laughs> the trick when doing art instead of trying to copy line for line learn the shapes of the facial features you're referencing figure out the facial mapping grab the grab the knife grab the knife grab the knife grab grab the grab the grab the knife <laughs> I just want to say, I'm part of the LGBTQ community, and this is my best friend, Valentina. She's an ally. Talk, Valentina. Ally. Kick you on a dying car. 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 
Here come the popo, too much murder. I can do it, your drinking eyes never open. I am say somebody will die, and I hate hoping. Wishing that the pills let you cry, and I hate hoping. Someday I will go back outside and see her okay. Hola, mi amores. Heute zeige ich euch, wie man Hände zeichnet. Ehrenhard kennt sich sehr gut mit Hände aus. Guck mal, wie schön seine Hände aussehen. Sehr natural. Mieke ist in Emo-Modus. Mickey Maus. Lass uns beginnen, Hände zu zeichnen. Leute, leider können wir nicht weitermachen, weil ich realisiert habe, dass ich selber keine Hände zeichnen kann. Das hat zu lange gedauert, zu lange. Ich habe das Gefühl, ich habe verkackt, aber irgendwie, ich will es nicht akzeptieren, dass ich verkackt habe, weil das so schön aussieht, aber gleichzeitig heißt Also diese Farben, Hintergrund vielleicht kackt. Ich wollte die Augen ganz weiß haben, aber ich habe nachgedacht, ne. Seid mal ehrlich, das war mein erster Versuch. Guck mal, das sieht doch viel besser aus. Irgendwie bleibt immer noch das hier mein Favorit. Aber egal. Bye, bye. Willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß nichts, was ich machen soll. Und ja, ich möchte mit euch diese, diese Buch schön machen. Lass uns beginnen. <lacht> Dieser der James wieder da. Wir machen kaputt. Tschüss, tschüss. Du kannst. Yes. Auto. Wow. Ich mag Autos. Katze macht. Spider-Man. Wow. Oha, wie hässlich aussieht. Spider-Man. Ey, der sieht so hässlich aus. Joker. Auto. Auto. Spider-Man. Spider-Man. Keine Ahnung. Hello Kitty. Hello Kitty. Das muss sein. Das muss sein. Was steht da überhaupt? Lucky the Mac is Queen. Was ist das? Au, au. Na, scheiße, falsch. So. Yes, das sieht aus wie mein Lehrer. Yes, yes. Ist das jetzt blau oder grün? Au, da. Ey, das sieht krass aus. Ich weiß nicht, was ich in der Mitte machen soll. Ich weiß nicht. Hola, mi amores. Heute will ich euch beibringen, wie man diese Mond zeigt. Weil das ist so einfach und ihr wisst es nicht, wie man das macht. Das ist, das ist nicht normal. Also, das ist einfach. Also, du musst so machen. Als ob du so einen Vogel zeichnest. oder kann Also wirklich nur dieses Zickzack. Und wenn du willst, dass diese Person nicht lächelt, kannst du einfach das und das machen. Und danach kannst du die, die untere dunkel machen und die obere heller. Also hier macht man ein bisschen hell. Also ja. Und danach kann man unten bei dieser diese Lippe hier so ein Dings machen. Also sowas zum Beispiel. Smiley. Danach hier machst du das. Das ist auch Smiley. Dann kannst du ein bisschen so schattieren, dieses Ding mit deinem Finger, falls du mit Bleistift malst, ja? So hast du deine wunderschöne Liebe. Adios! Das ist schwer zu ertragen, wenn Leute sowas sagen. Weil das ist nicht so schwer, wie ihr denkt. Du musst lernen. Blut-Tutorial. Wenn Boom hier passiert, zum Beispiel jemand hat Schlagen tot gemacht, dann brauchen wir so einen braunen, roten Stift. Dann machst du so. Punkte. Dann Rumkacker machen. Brauchst du einen dunkleren Stift und machst eine Blume. Jetzt im Ernst, ihr müsst eine Blume machen. Dann braucht ihr etwas klein. Beispiel. Dann musst du es so machen. 
Denn dann machst du es einmal mit Rot. Sehr, sehr ganz langen Strich, der bis zum Gesicht führt. Das sollte fett sein. Und dann noch, noch mehr von kleineren. Und dann musst du es nicht mehr verbinden. Da kannst du einfach so machen. Und dann musst du so welche kleine Punkte, als ob es gespritzt ist. Mit Buntstift. Tada. Und adios. Hola, mi amores. Wir machen noch ein Blut-Tutorial. Stell dir vor, Dämon beißt ein Auge und Auge weg. Zähne gehen rein und Blut geht raus. Augen ist weg. Darum, weil, weil wir also, äh, wir machen hier ein Krikalakrak, weil kein Auge. Ganz viele Striche, 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 Striche. Jetzt ein Stift von Euroshop. Jetzt du machst so Dings, diese Kaka. Blut fällt runter, so runter, so boom. Also zuerst Kakalake und danach diese Blut fällt runter. Und jetzt ganz viele kleine Punkte. Jetzt nimmst du so ein Dunkelblatt und machst eine Blume. Ja, eine sehr wunderschöne Blume. Diese ganze Blume malst du aus. Dann machst du so Kreis, Kreis. Als Dekoration kannst du so diese Dings machen. Das alles muss hier reingehen, also so. Und dann noch so Tropfen, wie wir erklären, diese Dinge. Danach kannst du so Blut aus der Nase und Mund. Tada! Tschüss! Hola, mi amores. Ich bin keine Waffe-Experte, aber meine Waffen sehen immer so behindert aus. Aber let's go für den Tutorial. Das wird ein bisschen kompliziert. Erst du machst so ein Dingsbums. Du machst ein Stress und hier muss es dünner sein. Wir müssen diesen Strich wegradieren. Dann kommt dieser eine Dingsbums. Dann noch eine Bombe. Hier kommt eine kleinere, aber nur mit dieser eine Kreisdingsbums. Und dann Bombe. Hier kommt so dieser eine Kreis, wo man Auge reinguckt, sonst man wissen soll, wo Mensch tot gemacht wird. Ich verstehe nicht meine Logik, wie zu erklären. Ja, hier kommt Decoration oder keine Ahnung. Jetzt wird der Arm gezeigt. Der Daumen soll hier sein. Es gibt Menschen mit Links- und Rechts Schwäche. Meine Schwäche ist Hände zeichnen. Verdammte Schäse. Hoffentlich habe ich euch geholfen. Ich weiß, die Pistole sieht sehr scheiße aus, aber egal. Adios. Hola, mi amores. Heute machen wir ein Augentutorial. Jeder von euch wollte es. Ihr könnt mir nicht sagen, ihr wolltet es nicht. Zuerst, ihr macht diesen Bogen. Du machst dann einen kleinen Bogen hier. Als das ich mach dir ein Beispiel. Als ob du von unten anfängst und dann nach oben gehst. Also du gehst nach unten und dann gehst du nach oben. Jetzt machst du Eyeliner, diese eine Dingsbums. So ein. Du willst, du kannst umdrehen und danach ein Dreieck machen. Und danach diesen Dreieck ausmalen. Hier kannst du ein bisschen fit machen. Hier unten auch fett. Und du machst einen Kreis. Jeder kann einen Kreis. Aber einen halben Kreis. Das kannst du nachzeichnen. Ich muss das nichts erklären. Ich hab keinen Bock zu erklären. Du machst zick, zack, Hühner, kack. Zicke, zacke, Hühner, kacke. Zicke, zacke kann jeder. Augenbrauen, du kannst Kreis machen. Wer, ihr sagt mir, das ist schwer. Bye, bye. Hola, mi amores. Langsam, manchmal, ich hab Angst vor euch. Immer die Videos gehen viral, wo ich Body-Tutorial mache. Body. Ich mach noch mal ein Body-Tutorial von mir. Aber was wollt ihr immer mit dieser Body, Body? Ich, mein, ich hab Angst vor euch mit dieser Gedanke. Ich hab schlechte Gedanken. Let's go mit Körper-Tutorial. Also, dann machen wir so einen Kreis. Und nach dem Kreis hast du den ganzen Gesicht. Jetzt machst du den Hals. Nach dem Hals machst du so einen Strich. Schultern. Keine Ahnung, was das sein soll. Und jetzt so eine Bikinihose. Jetzt macht ihr eine Wurst. Noch eine Wurst. <lacht> ja, die vierte Wurst. Das ist der dritte. Jetzt das ist der vierte. Hier sollen immer diese Dings sein. Und danach diese Mild Pony Füße. Eine V. Noch eine V. Aus diesem V machst du ein Y. Macht so einen. Adios, mi amores. Hola, mi amores. Ihr fragt mich, jede zweite Sekunde, dass ich ein Kopftutorial machen soll. Und ich habe es schon über dreimal gemacht. Kapiert ihr es nicht, oder was? Ich meine nur eine, aber ich verstehe nicht, warum ihr es nicht kapiert. Das ist entweder das sechste oder fünfte Mal, dass ich sowas mache. Aber egal, ich verschwende meine Zeit, so, um euch zu zeigen. Aber warum? Guck mal, es sind vier oder fünf Worte. Kreis, Strich, hast du den gesehen? Jetzt wieder zusammen. Kreis, Strich, dann auch von hier, von hier, genau hier, zwei andere Striche. Bei Gott, das ist das Einzige, was sie machen müssen. Sie müssen nicht perfekten Augen zeichnen. Ihr könnt einfach so welche Minecraft-Augen machen. Nee, macht's lieber nicht. Ach so, welche Augen? Könnt ihr Momo machen? Das ist behindert. Hola, mi amores. Wir haben mal Emo Girl gezeichnet. Ich habe mir einfach gedacht, dass wir einfach die Auge ausmalen. Ich benutze immer diesen Stift von Müller. 
Die ist sehr schön. Jetzt benutze ich Schwarz. Und mit Schwan. Schwarz meine ich. Ja, dann macht sie so einen Strich unten. Und danach so welche Dingsbunse. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das gleiche machen wir oben. Aber ohne diese zicke zacke Hühnerkacke. Nur wir machen böse Emo Girl. Ich weiß, ist das kein Emo, aber egal. Ja, das machen wir ein bisschen kleiner, weil Dings. Ähm. Weil ich mache nicht so groß. Wir machen die Augen blau, also brauchen wir verschiedene Blautöne. Die hellste kommt drauf. Ja, dann ein bisschen so Zakalaka. Danach über den Zakalaka so Bam Bam machen. Ich habe bei Bam Bam verkackt. Tada! Hola, mi amores. Geh weg. Ihr wollt wissen, wie ich immer ausmale meine Zeichnungen. Also werde ich es heute zeigen. Zuerst male ich immer mit schwarzen Stift Dingsbunk. Sag mir nicht, dieser Auge sieht anders aus und dieses Auge sieht anders aus. Nein, die sehen so anders aus. Wie schön! Also zuerst nehme ich immer den roten Stift und mache ein bisschen mehr unter die Augen. Nasen und Lippen. Und dann machst du hier ein bisschen heller. Tada. Hier mache ich nur selten ein bisschen. Ich liebe dich. Oh mein Gott, wow. 102. Machst du hier, machst du da, machst du hier, machst du da, machst du hier, machst du da. 103. Damit habe ich noch die Hautfarbe gemacht. Für die Haare benutze ich 110. <lacht> Leute, ich habe keine Zeit. Part 2 kommt jede Sekunde. Ich verspreche es euch. Hola, mi amores. Heute zeige ich euch, wie man Sixpack macht. Strich und boom, boom. Strich und Strich. Ich vergessen, es soll nicht dünn sein. Also die, die, die müssen so ein bisschen fett sein. Also nicht diesen Fehler machen. Danach geht Minecraft los. Strich und dann so welche Sachen. Es fängt von hier und dann von hier. Und danach noch diese Dinger und noch diese. Zwei Strichs und danach ein Kreis. Muss wegradieren. Wenn ihr so welche Stifte habt von Teddy, dann benutzt 136. Smashy. Boom. Yo. Ba. Also ihr müsst alles umranden. Hauptsache man kann noch die Linien erkennen. Und jetzt diese hier. Und danach hier am meisten. Und hier auch. Benutzt dann die normale Hautfarbe und danach könnt ihr damit malen. Jetzt hast du dein Sixpack. Hola mi amores. Willkommen zu einem neuen Video. Und heute habe ich etwas mit euch vor. Ich will mit euch eine... Wie heißt das auf Englisch? Wir machen ein Book Tour. Habe ich es richtig ausgesprochen? Dieses Wort meine ich. Ja. Das geht an meinen Englischlehrer. Ich schwöre, ich habe im Unterricht zugehört. Ich habe... Das ist nichts mein... Sch ich bereue es so sehr, dass ich es gezeichnet habe, ne? Das sieht noch scheiße als scheiße. Ich mag es, aber ich mag es auch nicht. Ich mag es, aber ich mag es nicht. Irgendwie der Hintergrund könnte anders aussehen, versteht ihr? Das ist mein Favorit. Ich weiß nicht, wie so eine krasse Idee in mein Gehirn kommen konnte. Ich bin zu schlau. Das ist ein OC namens Zack. Zack. Irgendwie, ich liebe dieses Bild. Ich liebe es. Das ist irgendwie mein Favorit. Das ist kein Sixpack, das ist ein Achtpack. Ich weiß nicht, was ich mir da ausgedacht habe, aber das sieht noch schlimmer als meine linker c -Fu. Hola, mi amor. Genug ist genug. Ich wollte euch ein ganz schnell hartes Tutorial machen, denn ich gehe gleich vielleicht oder nicht oder vielleicht oder nicht live. Wir hatten mal ein Body-Tutorial gemacht von dieser. Also werden wir hier noch die Haare machen. Also wenn man Haare machen will, ist das wirklich die einfachste Lösung. Also das hier ist das so einfach. Danach kannst du hier so einen und so machen. Und hier nochmal einen und so machen. Und so einen. Und so einen. Ihr könnt mir nicht sagen, dass das schwer ist. Jetzt macht ihr so einen Bogen. Der Bogen ist geflogen. Ihr müsst nicht so welche Zickzack machen, aber wenn ihr es wirklich nicht so gut könnt. Ja, noch eine. Bogen. Ja, und ja. ja jetzt diese. Da kann man so welche Dings, Bungs, Dangs, da. Also, es müssen nicht Zickzack sein. Denn Zickzack macht hässlich. So hässlich. Dann kann man so tun, als ob das ein Hagumi ist. Welchen Style sollen wir machen? Emo, werde Kurre, Tukai, Adios. Hola, mi amore. Heute will ich euch beibringen, wie ich dieses Körper, diese, des, wie ich den Körper gemalt Zwei Striche für den Hals. Das sollte Schulter sein. Ihr macht dann diese hier. Also, wie heißt das? Das ist kein, das ist kein Quadrat oder so. Das ist ein Dreieck. Dann machst du diese Dinger. 
Die heißen... Die heißen keine Ahnung. Wenn du mit keine Ahnung fertig bist, dann machst du so weiter. Da machst du dieses Dings, Dangs, Dongs. Machst du Bikini. Ey, Beine sind so einfach. Also du kannst so diese Kreis machen und danach hier so ein Kreis. Dann hast du Fuß. Hand machst du Kreis und Kreis. Stell dir vor, du machst Spaghetti und du machst Spaghetti. Oder Baguette von äh, Frankreich. Italien. Danach ihr macht Kreis und dieses Dreieck. Okay, so Dreieck. Fertig. Ah, fertig. Bist du mit deiner Pe Euch gesagt, Part 2 kommt schnell. 96 benutze ich für Schattieren. Mashallah, Bura. Guck mal, wenn ihr so einen Strich seht und danach malt mal nach. Also so welche Striche, Mini-Striche, ihr malt nach. Ich bin fertig. 82 für Augen. 117 für Schattieren. 7 ist das beste Pink-Farbton. Black Pink. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, okay, keine Ahnung. Es kommt auf die Kleinigkeiten an, ne? Also nicht scheiße bauen. Aber ich, es ist egal, wenn ihr so macht, ne? Ist nicht großer Problem. 73 für diese Kakelacke. Nummer 8 für diese Kakelacke. Ich habe keine Ahnung, was ich singen soll, aber egal, das ist nicht großer Problem. Yeah. Es sieht fertig aus, aber wir sind nicht fertig. Also, wir machen hier ein bisschen weiß. Und hier ein bisschen weiß. Ich muss einen neuen kaufen. Schattieren schwarzen Buntstift. Ja, fertig. Schwarzen Feinliner da drüber malen. Und jetzt das letzte. Bye bye, Leute. Story time de cómo descubrí que no era hetero Fue algo reciente Fui a ver Bob Lightyear y ya saben lo que pasó Me lesbianizó <risa> Bueno ya, voy a ser seria Al menos espero que a alguien le sirva esto Lo primero es que me gustaban demasiado las muñecas cuando era pequeña Y cualquier persona diría Eso es normal, las muñecas son para niñas Pero mi gusto hacia ellas no era como admirarlas o querer ser como ellas Sino que en realidad eran mi tipo ideal de chica Y aunque yo tenía muchos Kens Nunca lo usaba Segundo Era muy celosa con mis mejores amigas Sentía celos de que tuvieran más amigas Y que yo no fuera su única prioridad Confundía lo que era una relación y una amistad Y por esa razón terminaba enamorada de ellas No lo hagan Tercero yo decidía de quién me iba a enamorar. Y sí, esto no es normal. Yo siempre era la chica nueva, así que cuando iniciaban las clases llegaba y analizaba a todos los chicos. Siempre...
artwork to go with this sketchbook cover. I want it to match my Bloodbath Lydia keychains. I have a bunch of pose sketches that might fit, but I decided to go with something new. I've never done a back view pose for decorated sketchbook before. This way the focus will be more on the wings and outfit details than the character's face. I think it creates a nice little bit of contrast, especially since the background is very detailed. I usually sketch in pen for my ink drawings, but I decided to experiment a little with color before inking as well. I usually add color after inking, but coloring this way made the sketch more than just planning for the drawing. This was so fun to do and I love how it turned out.
So the devil is a lie. Them other girls can't compete with mine. And it was so good you fuck my mind. And pull it out in your open mind. Primeiro faça um círculo bem bonitinho. Agora faz isso aí que está no vídeo, desculpa, não sei explicar. Depois faz a parte de baixo. Para ficar melhor de entender, é só fazer essa ondinha que eu fiz aí do lado. Depois os detalhes dos lados. Agora minha parte favorita, hora de sombrear. Faça uma parte mais clara e depois escureça a parte de baixo do nariz e de cima também. Olha como ficou bonito o XD. Até depois.